हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास टेंथ मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फोर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका मार्क वेटेज करीब सिक्स मार्क्स रहता है फाइनल एग्जाम में और इसके अलावा मैथमेटिक्स में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यदि आप हायर क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आपको इलेवंथ ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में भी ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है तो इस चैप्टर को हम बहुत ध्यान से सीखेंगे तो आज मैं आपका आपको इसका इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ ये पहला वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है यदि हम देखें क्वाड्रेटिक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक तो स्टूडेंट्स आपने पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है क्लास नाइन्थ में आप पोलिनोमियल के बारे में जानते हैं तो क्वाड्रेटिक वर्ड का मतलब होता है अ पोलिनोमियल विथ डिग्री टू ठीक है ऐसे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री टू होती है डिग्री मतलब हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल तो जिनकी डिग्री टू होती है उन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि इक्वेशंस इन विच अ पोलिनोमियल ऑफ टू डिग्री इज यूज दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर यू कैन सी द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट जीरो ए शुड नॉट बी कंपल्सरीली जीरो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यों ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए सपोज थोड़ी देर के लिए आप अज्यूम करें कि ए जीरो है यदि ए जीरो है तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स टर्म रहेगी नहीं और एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं रहेगी तो इस पोलिनोमल बचे हुए पोलिनोमल की डिग्री कितनी हो जाएगी वन डिग्री वन मतलब वो हो जाएगा लीनियर पोलिनोमल फिर वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमल नहीं बचेगा तो इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी ना कि क्वाड्रेटिक इसलिए कंपल्सरी कंडीशन है दैट ए मस्ट नॉट बी जीरो B कैन बी जीरो C कैन बी जीरो यदि ये जीरो होंगे तो चलेगा पोलिनोमल हमें टू डिग्री का चाहिए तो ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट जीरो इसे आप नोट कर लें यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ जैसे मान लीजिए हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन है मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे लिए क्या हो गई वन x का कोफिशियंट सेवन है तो b की वैल्यू हो गई सेवन और कांस्टेंट हम यहां पर थ्री है तो c की वैल्यू हो गई थ्री इस तरह से आप लिख सकते हैं मैं एक आध और एग्जांपल आपको बता देता हूं मान लीजिए मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूं जिसमें मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इक्वल टू जीरो दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर पोलिनोमल की डिग्री टू है ठीक है ना तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमल है पर जब स्टैंडर्ड फॉर्म से इससे आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ a की वैल्यू 1 है दैट इज कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ b की वैल्यू माइनस थ्री है दैट इज कोफिशियंट ऑफ x और यहाँ c की वैल्यू है जीरो क्यों क्योंकि कांस्टेंट हम यहाँ पर एबसेंट है यदि कॉन्स्टेंट हम एबसेंट है तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी सपोज ये पोलिनोमल इस तरह से होता एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो तो उस कंडीशन में बी की वैल्यू जीरो हो जाती और सी की वैल्यू हो जाती माइनस ठीक है तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है उसके कोफिशियंट्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को हम इन जनरल ए लेंगे एक्स के कोफिशियंट को बी और कांस्टेंट टर्म को हम लेंगे सी तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब बात ये आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें जरूरी कहाँ पर है किन कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें जरूरी होती है तो बहुत सारी ऐसी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मैं आपको उनमें से कुछ कंडीशंस बताना चाहूँगा विद द हेल्प ऑफ वन वर्ड प्रॉब्लम तो सबसे पहले मैं एक डिक्टेट कर रहा हूँ प्रॉब्लम आप नोट करते जाएं तो जो वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको डिक्टेट करने जा रहा हूँ वो इस तरह से आप नोट करें कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज वन मोर देन ट्वाइज इट्स विथ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज वन मोर देन ट्वाइज इट्स विथ एंड इट्स एरिया इज फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर यू हैव टू फाइंड लेंथ एंड विथ ऑफ द रेक्टेंगल अब इस प्रॉब्लम को यदि हम डिस्क्राइब करें तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसमें दिया है कि इसकी लेंथ जो है विथ के कंपैरिजन में वन मोर देन ट्वाइस है ट्वाइस ऑफ द विथ है तो ऐसी कंडीशन में जिससे कंपैरिजन होता है हम उसी को अज्यूम करते हैं तो यहां पर मैं अज्यूम करूंगा लेट द विथ बी एक्स सेंटीमीटर विथ एक्स सेंटीमीटर हो गई अब हम लेंगे लेंथ क्योंकि लेंथ विथ पर डिपेंड कर रही है इट इज वन मोर देन ट्वाइस द विट्स सो वी कैन राइट इट टू एक्स प्लस वन सेंटीमीटर ना यू हैव बोथ लेंथ एंड विथ एज यू हैव लेंथ एंड विथ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एरिया दैट इज एल इन टू बी तो यहां पर ह
और लेंथ और विथ जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी टू एक्स प्लस वन इन टू एक्स इज दट क्लियर तो ये बन रही है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि एक सिस्टमेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल रही है जिसे मैं लिखने जा रहा हूं टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट इक्वल टू जीरो तो ये देखिए इस तरह से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि किन जगहों पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है अब एक बार हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो हमें इसे सॉल्व करना है सॉल्व करना है इन द सेंस वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है मतलब हम इस इक्वेशन को एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो यहां पर हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत डिफरेंट मेथड्स होती हैं पर मैं यहां पर आपको एक लोअर क्लास में सीखी हुई मेथड बताऊंगा जो आपने सीख रखी है दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम ये देखते हैं कि हम मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करते हैं दैट उसका प्रोडक्ट इन दोनों टर्म्स का एक्सट्रीम टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर आए तो यू कैन चेक हेयर द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज माइनस ठीक है और एज यू नो दैट वेन एवर प्रोडक्ट इज नेगेटिव वी नीड टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द टर्म हमें जब भी प्रोडक्ट नेगेटिव है हमें डिफरेंस ऑफ द टर्म चाहिए होता है मतलब हमें यहाँ पर ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका डिफरेंस वन हो और जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिले इन दोनों का मल्टीप्लाई दैट इज वन जीरो फाइव सिक्स ठीक है तो ऐसे दो नंबर आप हिट एंड ट्रायल मेथड से ढूंढ सकते हैं फैक्ट्राइजेशन मेथड से ढूंढ सकते हैं यहाँ मैं आपको डायरेक्ट बताने जा रहा हूँ कि थर्टी और थर्टी ये दो नंबर हैं आप देख सकते हैं जब इन्हें आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा 1056 और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो है वन तो मिडिल टर्म को मैं स्प्लिट करूंगा इन द सेम नंबर्स लाइक 33x थ्री एक्स माइनस ठीक है 33x थ्री एक्स माइनस थर्टी टू एक्स माइनस फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट इक्वल टू जीरो सोल्यूशन ऑफ क्वाडिटी इक्वेशन स्टार्ट हो चुका है बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अब आप नोटिस करेंगे ये चार टर्म्स बन गई हैं जिन्हें हम फैक्टराइज करेंगे बाय पेयरिंग तो आप ये पहला पेयर देख सकते हैं इस पहले पेयर में क्या कॉमन है पहले पेयर में कॉमन है एक्स तो अंदर क्या बच जाता है टू एक्स प्लस थर्टी थ्री दूसरे पेयर में क्या कॉमन है तो एक्स तो कॉमन नहीं है कोई नंबर कॉमन होगा न्यूमरल वैल्यू तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ कॉमन है सिक्सटीन ये दोनों टर्म सिक्सटीन से डिविजिबल हैं अंदर बचेगा टू एक्स ये मैं इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है ये वाला और ये वाला ब्रैकेट हमेशा सेम आना है अब मैं कॉमन निकाल लेता हूं 2x एक्स प्लस थ्री जब मैंने 2x एक्स प्लस थ्री कॉमन निकाला तो अंदर बच जाता है x माइनस सिक्सटीन एंड दिस इज इक्वल टू जीरो एंड बाय द जीरो मल्टीप्लीकेशन रूल जीरो मल्टीप्लीकेशन रूल मीन्स जब दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो है इट मीन्स एनी ऑफ द टर्म इज जीरो या तो ये टर्म जीरो है या फिर ये टर्म जीरो है तो हम क्या करेंगे therefore we can equate टू एक्स प्लस थर्टी थ्री इक्वल टू जीरो विच विल गिव एक्स इक्वल टू माइनस थर्टी थ्री अपॉन टू और वेन यू कंपेयर एक्स माइनस सिक्सटीन विथ जीरो यू विल गेट एक्स इक्वल टू सिक्सटीन ठीक है तो एक्स की दो पॉसिबल वैल्यूज आपको मिल जाती हैं माइनस थर्टी थ्री बाई टू एंड एक्स इक्वल टू सिक्सटीन पर आप यहाँ देखेंगे कि एक वैल्यू निगेटिव आ रही है तो निगेटिव वैल्यू को हम कर देते हैं रिजेक्ट क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती ठीक है तो आप नोटिस करेंगे ये वाली वैल्यू तो हमने रिजेक्ट कर दी मतलब एक्स की वैल्यू जो है करेक्ट वो क्या होना चाहिए 16, विच इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन ठीक है तो इस तरह से फाइनल आंसर आप दे सकते हैं योर फाइनल आंसर विल बी लेंथ एंड विथ तो विथ आपने एक्स एज्यूम करा था तो विथ हो जाएगा सिक्सटीन सेंटीमीटर और लेंथ आपने विथ के कंपैरिजन में ज़ूम करा था 2x एक्स प्लस वन तो एक्स जब हम यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे तो 16 टू जो थर्टी टू प्लस वन थर्टी सेंटीमीटर ये आपका आ गया फाइनल आंसर ठीक है तो इस तरह की कई वर्ड प्रॉब्लम्स और हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं एक और मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ फिलहाल आप वीडियो पॉज करके ये प्रॉब्लम आप देख लें अच्छे से इसे कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर एक और प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ जिसे आप खुद ट्राई करेंगे पॉज करके और पहले प्रॉब्लम आप नोट कर लीजिए जैसे एक प्रॉब्लम है कि रोहनस मदर सेज इज 26 सिक्स ईयर मोर देन दैट ऑफ रोहन सेज ठीक है रोहन की मदर की एज जो है वो रोहन की एज से 26 सिक्स ईयर ज्यादा है आफ्टर थ्री ईयर थ्री ईयर फ्रॉम नाउ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 360. सिक्सटी फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस इन दिस कंडीशन वी विल ज्यूम देयर प्रेजेंट एजेस सो रोहन सेज लेट रोहन सेज भी एक्स ईयर देयर फॉर मदर सेज विल भी 
x प्लस ट्वेंटी सिक्स ठीक है ये जो होगी मदर मदर की एज हम कितनी ले लेंगे x प्लस ट्वेंटी सिक्स क्योंकि दिया है ट्वेंटी सिक्स ईयर मोर अब हमको कंडीशन जो डिस्क्राइब करिए वो है थ्री ईयर लेटर थ्री ईयर लेटर थ्री ईयर लेटर आप बताइए मदर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस ट्वेंटी नाइन थ्री प्लस कर देना है और रोहन की एज कितनी हो जाएगी x प्लस थ्री और इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है हमें कितना दे रखा है प्रोडक्ट थ्री सिक्सटी तो इक्वल टू मैम थ्री सिक्सटी लिख देंगे तो इस प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व करें वीडियो को पॉज करके अदरवाइज मैं इसे कंप्लीट करूंगा तो कंप्लीट करने पर जो इसकी इक्वेशन हमें मिलती है वो मिलती है एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स माइनस टू सेवेंटी थ्री इक्वल टू जीरो ये आपकी क्वालिटी इक्वेशन तैयार हो गई है अब हम इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करेंगे तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आप फिर से देखिए कि यदि आप एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट देखेंगे चेक करेंगे तो इट इज माइनस टू सेवेंटी थ्री और मिडिल टर्म इज थर्टी टू जैसा मैंने बताया कि एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट यदि निगेटिव आता है तो आपको ऐसी टर्म्स ढूंढना है जिनका डिफरेंस थर्टी हो और मल्टीप्लाई करने पर आपको मिले टू तो ये जो दो टर्म आती हैं वो है थर्टी एंड सेवन ये जो नंबर्स हैं इसे आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं 39 नाइन इंटू इसका प्रोडक्ट जो है वो 273 आता है और इनका डिफरेंस जो है आप देख सकते हैं इट इज 32 तो हम इसको स्प्लिट करेंगे तो टर्म हमारी बनेगी x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे 39x नाइन एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो और इसे फर्दर जब हम सॉल्व करते हैं तो x कॉमन लेकर इधर बचेगा x प्लस थर्टी यहाँ माइनस सेवन कॉमन लेंगे यहाँ भी बचेगा एक्स प्लस थर्टी नाइन इक्वल टू जीरो एंड यू कैन सी दैट इट इज फैक्टराइज इन टू एक्स प्लस थर्टी नाइन एंड एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो एंड बाय जीरो प्रोडक्ट रूल यू कैन इक्वेट एक्स प्लस थर्टी नाइन टू जीरो देन एक्स माइनस सेवन टू जीरो ठीक है इन दोनों को हम जीरो से इक्वेट करते हैं और एक्स की वैल्यू मिलती है माइनस थर्टी नाइन और एक एक्स की वैल्यू मिलती है सेवन तो इसे हम कंसीडर करेंगे इसे हम रिजेक्ट करेंगे क्यों क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है नेगेटिव एज पॉसिबल नहीं है तो इस तरह से आपको एक्स की वैल्यू सेवन मिल जाती है जब एक्स की वैल्यू सेवन मिल गई तो आप अपना फाइनल आंसर दे सकते हैं रोहन और उसकी मदर की एज प्रेजेंट एज तो रोहन की प्रेजेंट एज मैंने एज्यूम करी थी एक्स एक्स की वैल्यू सेवन है मतलब रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है सेवन ईयर सिमिलरली मदर्स एज एक्स प्लस तो सेवन प्लस विल बी थर्टी थ्री ईयर ठीक है तो इस तरह से कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एप्लीकेशन पर रहती हैं जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं और मेरी आपको एडवाइस है कि आप एक्सरसाइज को देखें वर्ड अपने एन सी आर टी टेक्स बुक या कोई भी रेफरेंस बुक जो आप रेफर करते हैं उसमें से कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व करें फिर डिफरेंट मैथड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन की जो डिफरेंट मैथड्स होंगी वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगी थैंक यू वेरी मच